。我出院那天，有两个男人来接我。哥，我不是你哥，少来恶心我。是啊，我早就没有哥哥了。你只是一个低贱保姆身份，却偷走我妹妹二十一年的人。像你这种不知廉耻的下等，有什么资格叫我哥？对不起，对不起。你以为一句对不起就能弥补你们家对洛威的全部伤害吗？洛威出了车祸，需要肾脏移植，我们已经验过了，你身上的这颗刚好很合适。等我去医院，把你欠他的还给他。放开我！啊！我有必须活下去的理由，为了夏夏。我不可以死。<笑>你史家的权势，想要给罗威小姐追身的人一定很多，对不对？你知道我有先天性心脏病，我的身体受不了的。<笑>就算你死在手术台上，<笑>也是你活该。那我用其他方式赎罪，可以吗？姐。你配吗？好久不见，应该有五年了吧？这五年，我真的，我真不知道，我很想你。行、啊，这么怕我，看来他们在监狱里把你照顾的挺好。傅哲明，当年的事情不是你想的那样。别跟我提当年，当年你跟那个野男人上床的时候，有没有想过今天？都是你自作自受的、啊，不是这样的。这就有问题。就，我就一副算了。啊啊啊、你个贱人！你同意了？他没资格不同意。啊！不，徐先生，我肯定不符合捐赠条件，求你放过我吧！我必须赔偿，除了这条命，我拿什么赎罪都行。你拿什么赎？你怎么说得清啊？许言，我要是没记错的话，你有个孩子吧？五岁。孩子是无辜的。既然你知道是无辜的，那你就应该签字，这是你欠他的，也是你欠我的。我这要拿来去做检查，你们签字。别碰我！我身体的情况你很清楚，我应该没法从手术台上下来。欠你们的，我用这条命来换。从此以后，一笔勾销，请放过我的孩子。里边是谁？是许家的那个假千金。许家和哲宇少爷逼迫他给那位流落在外多年的大小姐捐献肾脏，他同意了。看样子是。诺，顾哲宇，好歹我们曾经也相爱了一场。你要是真这么恨我，等我死了后就把我骨灰扬了，不要动我的下下。别再提那个孩子了，我看他怎么答应。五年好月，这是一点长进。走了。他在监狱这五年，你折磨他折磨，现在知道心疼了。别忘了你的身份，你现在是洛威的未婚夫，我妹妹因为你才出的车祸。你们在做什么？赶紧送急救室。为啥？病人严重营养不良。这旧伤未愈，又添新伤的，要不要报警啊？不用，牵扯到徐家和陆家，别惹事
，病人家属呢？医生，他没有家属。病人患有先天性心脏病，而且身体很弱，不符合做肾脏转移的条件。我都知道了，但是他上面已经签字了，不是吗？如果你是想劝我同意他做肾脏转移手术，那就不要多说了。治病救人是我的天职，至于其他的，不在我这身衣服的职责之内。我建议你带他回家好好休养，把营养跟上，体重达标，站着坐起。醒了吗？还没。我就知道，许岩他不会心甘情愿把神权给我的。洛雷，你放心，即使他不愿意，我会让他躺进手术室。哥，我害怕，许岩出来了，所以哥哥会不会不要我？你想什么呢？许岩害了他颜面尽失，他不可能回头找他。可是万一许岩告诉周宇哥哥，当年是我们……许岩说的话还会有人信吗？放心，那个小野种就是他的软肋，他不敢说话。也不知道当年那个野男人是谁。是谁都不重要，重要的是他的名声已经毁了。小雨，六年了。我让你找的那个女人还没有找到，不早。那天在酒店，监控被人为损坏了，什么都没拍到。您离开以后，也没第一时间让我去查。怪我？哦、啊，不是，不早。只是，都已经过去六年，什么都没查到，只能继续查。爷爷，看到你真好。妈妈，佳佳好想你。妈妈也好想你。好一出母女情深的戏码呀！我早就知道你会来这。你别过来，许岩。说真的，我本来想原谅你，但你还是一如既往的下贱。这么喜欢这个小子，你怎么这么贱呢？傻傻傻！行啊，这是不是我弄死他，你才知道我有多痛？妈妈，大姨，你的事情我会做的，求求你，再过几天时间好不好？求求你，求求你了、啊。江南，江家和许家是，但他早就不是什么大小姐。你说，如果我把这个事告诉江伯父，他会怎么想？我跟你走，妈妈，我跟你走。这一个月哪都别想去，乖乖把身体养好。一个月之后，居然是。这下，老子，小春，你有没有发现，这孩子跟你有点像？爸爸，爸爸，哥，你怎么回来了？怎么了？我不能回来，我不是这个意思。这个孩子几岁了？五岁了。顾总，对不起。爸爸，夏夏听话，他真的不是爸爸。妈妈带你去找爸爸好不好？这是你女儿。这女儿怎么了？走。你当我爸爸好不好？帮我保护妈妈。夏夏，他真的不是爸爸。大哥不是一向有洁癖吗？今天怎么这么奇怪？走，老师，有些事情化身干净了。这衣服我拿去扔掉。不用，不用。许岩，原来我们从来没有真正认识过你
，怎么，连自己的亲女儿都能利用是吗？知道我在我家地位不如我哥，就要勾引他是吗？顾成宇，我真的没有。你看看你现在什么样子啊！为了钱，能不能滚开？为了钱，王府你什么人都能上是吧？什么男人都能干，你断了！我跟我在一起，我娶你了是吧？啊啊求求你了，顾少爷，让我看着孩子的脸色。求求你了，顾少爷，让我看着孩子的脸色。你以为我想上你？告诉你，你身上散发着一股监狱特有的臭味，你就跟下水道的老鼠一样，没有男人会对你有什么。时间改变，昨天，所以还会消失不见。爱情，你呢？你放这样的钱，你带走我的呼吸。妈妈去给你聊点吃的。大家不饿，妈妈点走。行了，妈妈一会儿就回来啊。老魏小姐，你放心，我很快就会把那贱女人从小色眼上面赶走。好，请问有吃的吗？孩子饿了。想吃饭？嗯。想吃饭的话，门头牛郎跟碗里有剩饭。你我什么我？畜生就应该在畜生碗里找饭吃。走啊！再多捡几个，下下就有饭吃了。哎。哟，今儿太阳打西边出来，这是谁呀、啊？这不是大美女许言吗？你们，你们认错人了。听洛洛说你出狱了。许言，你也有今天。从前我就看你不爽，可惜当时你有顾泽宇护着，而现在。啊啊、真是不要脸！你妈狸猫换太子，竟然让你这个贱人当了二十年的许家大小姐。万通，咱们别碰他，那么脏。你没听说，他和野男人在酒店开房，还生了个孩子。什么人都能睡他，身上一定有什么不干净的病。捡垃圾，很缺钱，给你推个工作，干你的老本。陪男人睡就有钱，你说怎么样啊？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！喂，喂，别他妈装死！万彤，他他不会真的有什么事儿吧？咱们还是快走吧。真晦气！哎，大娘，大娘，你没事吧？哟。哟，不成也。快去医院看看。不用了，谢谢。你身上留钱没有？啊？哦，嗯，呃，哎，六十块。给他啊！哦，顾总，我
唱的要。停车。你出现有画面是错觉，它让我迷失的谎言。你哽咽去妥协，总要演，把周记被黑夜撕裂。但感觉太强烈，我睁眼泪那是那月光照。To me, the truth, this is the end. I feel love is mine. 陆总，谢谢。顾家现在流行上下其林弱小是吧？大师人息怒，这这是小少爷吩咐的。顾家，什么时候轮到他顾哲宇说了算了？是，我明白了。顾晨燕也没传说中那么不近人情。他这个小少爷，看来是当太清醒了。这女人什么时候又跟大少爷产生关系了？是你吗？那你就做我干爸吧。这么小年纪就行为不当？不对，不是像小少爷，是像大少爷。快吃，谢谢，吃点。我不是说了吗？喂饱就行。这是大少爷吩咐的。这么快不带上我哥了？换身衣服，跟我走。去哪？今天是洛威的生日。我不去。不去也得去。顾哲宇，你忘了吗？今天也是我生日。人家洛维是心地善良，他过生日才邀请你去，别给脸好，我去。夏夏，不要听话，乖，要乱跑啊！爸爸给我买的小蛋糕，等妈妈回家一起吃。顾晨烨，或许只有他能帮我走出深渊了。公主，请上车。顾占宇，这礼物就是我的身份了。那当然了，别的女人我不会让她做。雨嫣，你后悔过没有
你是只是吗？如果你没有背叛我，如果你没有背叛我的话，就算你不是许家大小姐，我都不会接。到了吗？到了，我就下车了。你的意思、啊？我问你话呢，后悔不后悔啊？我欠你许家，你欠下楼位。但是你听好了，顾城东，你欠的就是你。我唯一不欠的，就是我一点都不亏欠。告诉他，这叫不亏欠。我以前多么爱你，你跟野男人睡觉的时候不亏欠我，你跟他睡野种的时候不亏欠我，啊？你怎么这么骚呢？五年都想着男人，没有男人你很难受，你难受死了吧？是不是我得帮你找男人了？爷爷，对不起，顾少，小姐姐还在等着，快走吧。这个女人，你别走。小雨，你还真把人给弄来了。可以呀、啊，听说他现在给钱随便玩，真的假的？嘴在你自己身上，自己去问。宝贝，你吃完饭了。谢谢周宇哥。不过我没记错的话，今天也是许岩姐姐的生日吧？你哑巴了，说话呀！张，张少，你的满月光在这里投怀送抱呢。哦，对呀，你高中那会儿你不是喜欢他吗？赶紧的呀，他现在给钱就行。我什么时候使用过他了？恶心死我了！小雨哥哥，你不要看他了。许爷，你穿的是什么啊？真有劲！要我说啊，还不如不穿。是啊，赶紧把你那身衣服扒了，你光着，我们最喜欢啊！来，啊，你光着，我们最喜欢啊！来。<笑>小雨哥哥，我有点累了。乖，我都已经听你的话，把他带过来了，是不是应该乖乖跟我去医院了？来，你抱。好，好来。羞辱够了吗？让我走。想走，玩不起。<笑>就是，还不再陪我们再喝一杯啊？要不把这瓶酒喝了，就让你走。原来今天根本不是什么生日宴，而是地狱狂欢。羞辱够了吗？不够。醒醒
，顾总，五年前的那个女人找到了。顾总，那个女人她……晚点再说。顾先生，是您报的警？对，那些人都不承认伤害过这位小姐。说是他自己弄的。你的意思是，他自己把自己打成重伤？别动！先把衣服给拿完。雪原小姐，希望你如实回答这几个问题：在 KTV 里面到底发生了什么事情？是否有殴打事件？顾晨烟是顾哲宇的哥哥，我如果说是顾哲宇把我骗过去，顾晨烟肯定会帮他。没有，是我自己打了自己。真的？真的。连反抗都不敢，活该被气死。反抗。反抗只会迎来更恶劣的羞辱和殴打。顾先生，那个许小姐虽然之前是小少爷的未婚妻，但他们已经解除婚约了。他不是顾家人，而且还是个冒牌千金，这个一定要管他。而且我听说，他的私生活非常不检点。是的，你是个警察，凡事更应该讲究证据，没有根据的事最好少说。更不要轻易诋毁弱者。是。陈宇，那个女人是谁？你说什么？许先生是顾晨燕的孩子？他偷了我的玩具，他就是个小偷。我不是，我没有。小偷的女儿，不是小偷是什么？真是一窝子上不了台面的贼！我不是，我妈妈也不是。<笑>你那个不要脸的贱人嘛，偷了人家二十几年的人生，还好意思说他是小偷？妈妈不是，你们都是坏人！赶紧走！你这个药物，你干什么？先生，没事吧？妈妈，你女儿遗传你，好人不当偏当坏人。他偷了我们家金华少爷的玩具，还弄坏了，真是有什么样的妈，就生出什么样的孩子。就是，我听说啊，这孩子是个野种，估摸着他爸也不是什么好东西。这小偷和野男人生的孩子能好到哪儿去？这龙生龙来凤生凤，老鼠生的孩子会打洞。谢谢光，谢谢您，谢谢啊。等他跪下来给我道歉。不然我就不会放过他的。妈妈，是他把玩具掉在地上弄坏的，我帮他捡起来修好的。幸好少爷，是我们的星星弄坏了你的玩具，我给你道歉可以吗？这是坏女人！怎么回事？我放在洗漱台上的项链呢？怎么不见了？是他，肯定是他，他就是个小偷。刚刚他自己都承认偷了星河少爷的玩具。女人，顾小姐，你还有脸来顾家？当年你和那个野男人上床，让我哥和顾家丢尽了颜面。现在，带上这个小野种，怎么有脸来的呀？不是的，顾小姐，是顾少把我和夏夏带回来的。你还敢狡辩？小姐，他手脚不干净，肯定是他偷了项链。我没有。你说你没有，怎么证明？小姐，包括他的衣服，对，证明他自己没有查。他要是肯偷的话，就证明有鬼。听见吗，雪？要是证明你自己没有偷的话，你偷吧。你们不许欺负我妈妈！你们偷是不是？我们来帮你偷。<笑>妈，许燕不敢脱呀、啊，还是说这个项链就是我自己的？小偷下来人！你们在干什么？放下这些，此剑不能。
都滚下去！顾船长，你就是这么教育孩子的？哥，你怎么帮这个未婚先孕的贱人和这小业主说话呀？首先，我不是你哥；其次，你不也是未婚先孕？难道沈星河也是业主？啊，差点忘了，知三当三，在贫子上位。这是你妈遗传给你的优良基因是吧？嗯，大哥，最近回来的很勤快。啊。哥，晨晨嘛，毕竟是女孩子，算了。既然你管教不好自己的妹妹，那我就帮你管教一下。大哥，您不是一直冷眼旁观吗？怎么，为了许言，帮了他两次？你多想了，我只是担心你们做的事传出去，有影响我顾家的名声。顾晨燕，父亲的偏爱，顾氏的继承权，全都是你的。就连我心爱的女人，为什么你也要抢？大哥，我突然想起来一件事，六年前那个聚会，你应该也在吧？只不过半步失踪了。你说许媛的孩子，会不会是你的？你说许媛的孩子。会不会是你的？无理由。这孩子，你今天你先试一会香。如果不是你查到了当年的女人是钟文涛，我可能也会怀疑这孩子的身世。跟我走，大哥，别急着走。当初爱的死去活来的是你。现在把人搞得半死不活的也是你，顾哲宇，我劝你好自为之。顾总，那我们就先回去了。你有地方？嗯，那我送你吧。哎呀，和爸爸一起回家啦！夏夏，不许胡说。顾总，不好了。钟小姐又。又自杀了。宗家老爷子说，您六年前对他做了那种事情还不想负责，他受不了二次伤害就……啊，真是麻烦。顾总有事就先去忙吧，我们自己回去就可以了。带你注意安全。外面冷，你先穿着吧。睡了。嗯，许家那边应该是打过招呼了，夏夏的入学申请又被拒了。没事，我来想办法。楠楠，拜托你明天赶紧把这个送去医院，做一下 DNA 检测。夏夏她真的会是顾晨燕的孩子吗？顾晨燕把人带哪去了？他身上没有把手带上，许小姐自己回到江家。看来顾晨燕还不知道，许夏夏是他的。哎呀，你发烧了！顾泽宇，你又来做什么？我问你，许媛呢？媛媛病了，要带她去医院。命，他可真会装。他今天就是死了，我也得把他。顾泽云，你有完没完？你这么对他娘，心不会痛吗？别担心，你是他闺蜜吗？他跟我在一起的时候，背着野男人乱搞，不讲良心是吗？他生下野种的时候不讲良心，对吗？我干的事情不是。别再提当年了，别再狡辩了。少管闲事，否则我对你恨上。我跟你走，别跟他走，我们去医院。今天又想什么法子折磨我？我对折磨你没有任何兴趣。洛威不是出院了吗？他心地善良，他想着你没工作，所以你来我家照顾他吧。我能拒绝吗？可以拒绝，但是你的孩子在幼儿园没人要他。是你。所以你好好照顾他，说不定我大发慈悲，他就有学上。我知道了，赶紧把衣服换了。
，去伺候那位小姐。我告诉你啊，进了我们顾家手脚干净点，不许偷东西。雪，你拿什么走？哲宇哥哥，你怎么样？手没受伤吧？我没什么事，哲宇哥哥，你不要怪雪云姐姐。雪云姐姐只不过是把少周弄洒了，我躲得及时，没有弄到我身上。雪云，你要再敢这么耍小心机的话，别怪我对你不客气。哲宇哥哥，你别这么凶嘛！雪云姐姐本来就不太喜欢照顾我们。你要是再敢这么对微微的话，你那个孩子的学，我看也别上了。要怎样，你才肯满意？怎么，真当自己是大小姐？不是应该。我告诉你，你本来就应该在淤泥当中。你跟你那个野种孩子，都是为了减退。说起孩子，以许云姐姐在海城的名声，想要嫁人还是很难的吧？我有点于心不忍。听说管家的儿子快四十了，还没有女朋友呢。但他不是一个不能自理的疯子。哎呀，哲宇哥哥，你想呀，许云姐姐虽然名声不好，还生过孩子，但是嫁给管家的儿子还是相配的呀。多谢大小姐关心。我在许云姐姐，你该不会还没有忘记六年前和你睡在酒店的那个姐妹？你要不这样吧，许，你呢，就嫁给陈叔的儿子。我让你的孩子有学生。学员怎么见的呢？让他和洛云小姐送完之后，他当然傻了。看我不挂了他的皮。保姆不是说这间房间不可以随便进出，平时没人来吗？难道他找过来了？一个一年过去，那都还没开开。徐小姐，故意的。不是，许岩。我早就说过了，这层不需要打扫。我刚才看到有个用的乱跑，我害怕打扫到你。刚才我忘记了。这怎么不允许？没有，没有。来，不滚。是怎么？跑！跑！跑！小心，小王。你呀、啊，时刻都准备着进攻的姿态，但就是不敢反抗。雪呢？小少爷，他他在大少爷房间。什么？
，不知道敲门、啊。抱歉哥，我不知道你房间还有别人。听说你把夏洛薇接家里来了。是，方便照顾你。许家的事我不想参与，但你做事要有分寸，别总是牵连无辜。顾晨燕，为什么无论是家里还是公司，你都要压我一头？整个海城能保下我和夏夏的，或许只有顾晨燕。如果他是夏夏的父亲，该有多好！姚大爷，陈叔的儿子。是不是还没有结婚啊？是啊，他儿子精神有问题，还喜欢打人，所以敢嫁给他。明天把陈叔的儿子带过来。啊，许岩，既然你这么缺男人，那我成全你。现在在这儿装什么青春？你要干什么？我要干什么？浑身狐媚手段，竟然敢跟我抢人！他衣服给我扒了，看他以后还怎么出去勾引人！给我上！陈宇，陈宇，叫家庭医生来。你还愣着干什么？你们觉得他一次次出现在您面前不像是巧合吗？我觉得这个女人挺有心机。什么时候我的私生活轮到你来过问了？顾总，您别忘了，钟家那位大小姐也不是个幸福的等。钟家大小姐其实挺好的，迷恋您这么多年，身家背景都干净。您迟早是要成家的，你别忘了，老爷子留给您的那部分股份，只有结了婚才能接走。父亲，陈燕啊，钟家跟我联系了，你和钟家大小姐钟婉彤到底怎么回事了？我会处理好的。你也到了该结婚的年纪了，哲宇都订婚了，你想等到什么时候啊？我有心上人了，谁呀、啊？去查一下许岩的相关资料，尤其是孩子的父亲。查不到，顾总，我劝您不要招惹这个麻烦。都说许岩霸占许家大小姐是为了钱，可是你想啊，许岩那种性格的人，会偷家盗锁，那显然是替你顶罪。对，不是啊，为什么到现在他都不肯说出孩子的父亲？我怀疑，这个人就是在背后，这是他。哎呀，我看你很少看点侦探小说，查一个女人查六年，现在让你查一个孩子爹，你查不到。这，你说我要你有什么用啊？海辰，谁不知道许云的私生活很混乱？如果您非得找个女人来应付顾总的话，那为什么一定是他？像他这种没有家世背景，又被各大豪门赶尽杀绝的人，最容易。以后也不会有什么
，接。顾总，陈特助，有一个小女孩在楼下说是您的女儿。哪里来的小孩？还敢来这儿拍亲戚？这等小事还敢？要把你处。是。等等，孩子叫什么名字？多大了？五岁，叫许夏夏。要保安把孩子看好，马上下来。那五分钟之后董事会延期。哎，顾总，许夏夏不就是许岩的女儿吗？这个女人可太歹毒了，居然叫一个五岁的孩子来公司认爹。聪明的女人更简单，既然各有所图，那就各取所需。顾总，顾总是你爸爸？对呀、啊，他亲口答应的。小孩，你可不能乱认爸爸哦。我没有乱认。你看他穿的破烂衣服，肯定是穷人家的孩子，怎么可能是顾总的女儿？赶紧赶出去得了！哎呀，看看他手里拿的什么东西，脏死了！这里是公司，不是收容所，你们安保部怎么回事？啊？不脏，这是我妈妈亲手给我缝的。主管，我这就把孩子抱出去，他还小，不懂事儿，您就不要那么严厉了。严厉，公司不是给你大发散心的地方，干不干净都不知道，赶紧把他扔出去。要是让顾总看见了，我看你工作也别想要了。这年头真是什么人都有，还有来认顾总当爹的，谁不想让顾总当爹呀？我也想让顾总当爹呢。夏夏。顾总别生气，我这就把孩子处理掉。还不赶紧把他赶出去！他说是我女儿，你没听到吗？这顾总的女儿，收拾你的东西，明天不用来了。陈特助，这什么情况啊？嗯，这太奇怪，顾总最近可能想不平。夏夏，有什么事吗？昨晚妈妈没回家，我很担心他。你能帮我找找他吗？对不起啊，宝贝儿，你妈妈昨晚发烧了，我没有告诉你。我现在就带你去找爸爸。嗯、哎哎哎，顾总，明天的会议，开心。你是怎么找过来的？在网上搜你的信息就可以找到啦。你妈妈叫你的？当然不是啊，在网上搜地址多简单，还需要人教。小鬼，这么丑的娃娃，真不愧是那个笨手笨脚的妈妈。我再给你买个新的，好不好？啊，我写完就弄给你了，不要买新的。为什么？现在知道爸爸挣钱很辛苦。小孩，别乱认爸爸啊，他可不是你爸呀，你爸厉害着呢，到现在都没人知道是谁。陈宇，我看你的舌头是不想待在嘴巴里了吧？夏夏，那你知道你爸爸是谁吗？是你啊！真以为自己是大小姐呢，还发烧？你就算是烧死，也在干活儿。好空呀，玄姐姐，你能不能去仓库帮我拿两个花瓶过来呀、啊？哎呀，哲宇哥哥，我好累呀、啊。好，我送你去休息。顾哲宇，我曾将自己唯一的信任给了你，你却亲手一次次将我推向万丈深渊。你是少爷给我找的老婆吗？你叫什么名字？哎，你不怕我呀？门被锁上了，只能尽可能拖延时间了。我叫许岩，二十六岁了。我听了薇小姐说，你一直找不到女朋友。你说谁？洛薇小姐。嗯，她叫夏洛薇
。他说你有病，是个疯子，有暴力倾向。他还说我脏，我这么脏，就应该和你在一起。可以给我几颗吗？你愿意要我的东西啊？嗯呃，你不脏，你别听他乱说。他们说，我们可以那个，呃，对吧？嘿嘿。陈大哥，你是个好人，但是我不想害了你。什么意思啊？你不知道我有病吗？啊，你有病。对呀、啊，我我有艾滋，会传染的，一旦治不好就会死。不然你以为他们真的那么好心？我问你，平日里他们对你好吗？好个屁！他们这些人都是瞧不起我们的。对呀、啊，他们平时对你就不好，却突然给你找老婆，你不觉得奇怪吗？臭娘们！我就知道他不是一个好人，他之前就看不起我的父亲，现在还能骗我！哎呀，气死我了！要是人命吧，别人家小身板扛得住吗？我感觉是真的要捞出人命了。怕什么？捞出人命也是和自己运气不好，精神比杂捞人是不犯法的。江宇哥哥，我头好痛啊！好，那你好好休息，我去看一下。哎、你受伤吗？没有。这位哥哥，我头真的很痛，你陪我去医院好吗？王妈，你去看一下，别闹出人命。是。把仓库门锁好了，谁也不许过去。小少爷不是说说什么说？你可别忘了，是陆维小姐让我们到这个家里来的。<笑>陈大哥，你冷静点。冷静，我的什么冷静啊？啊，大嫂爷，你怎么回来了？啊，大嫂爷，你怎么回来了？怎么，看到我回来你很意外？没有，不敢，不敢。这里是我家，我回来之前还要向你报备吗？这些交情的事，还是我的嘴了。许岩呢？对，没看见。嗯、你是不是有什么事瞒的吗？妈妈，妈妈！把门打开，听不见吗？是小少爷，小少爷说不许动，开门！哎，怎么还不开门？哎、报警！院子里有监控，看看是谁。把许安和陈康关到了仓库里，作为谋杀证据找律师起诉。是。救命呀！救命呀！大少爷，不是我，是陆伟小姐，是陆伟小姐让我把许安关在仓库里。大少爷，救命！他不管我。闭嘴！既然主谋是夏洛威，那你就把这些都告诉警察。大少身体没有大碍，就是身子体太差了，需要好好休养。我知道了。你们兄弟俩呀，为什么总要折磨同一个女人？我可没折磨她。行了，我很好奇，你对陈康说了什么？什么意思？他遭遇这么放，却没有对你故意动手，而是一出仓库门就非常有针对性的冲向保姆，一定是你对他说了什么。
，而这一出仓库门就非常有针对性的冲向宝马，一定是你对他说了什么。我这么有心机的女人，他会讨厌的吧？是啊，是我引导他那个人。很好，学会反抗。不是反抗，是自保。你先好好休息，警察一会儿就到。这次证据确凿，保姆不敢包庇小女孩。你有什么话，直接跟警察说。我们的故事这次不要再犯了，再切入。玄小姐，希望你如实回答这几个问题。在 KTV 里面到底发生了什么事情？是否有殴打事件？没有，是我自己打了自己。连反抗都不，活该被气。谢谢你不沉默，可惜我不像你，天生永远又有权势。如果我提到了夏洛温，只会给自己带来更加肆无忌惮的伤害。夏夏，妈妈已经醒了，但妈妈现在很累，妈妈休息吧，好吗？爸爸，你会一直保护我和妈妈，对吗？抱歉。好，夏夏知道了。夏夏回屋等妈妈休息好了再来看她。哎，夏夏。爸爸，还有什么事情吗？想不到一向讨厌小孩的顾总，也会有这样的一面。这是我的私人号码，我只写一遍。以后你有什么事情都可以跟我打。爸爸真的是超人吗？只要我打电话，你就会来救我吗？我不是超人，但我在你面前可以是。警察马上就到。顾总，愿意跟我打个赌吗？赌什么？即使我说了，夏洛温也不会收到任何波及，而且贵州约会许春不会放过你。不是所有的反抗。都有意义。我可以帮你。顾总的好意我心领了，但是没有必要为了我得罪自己的家人和许家。这个女人倒是不像传统读书的大夫教官。陆先生，可以进来吗？进。莎莎竟然真的是顾承言的女儿。顾总，我按照您的想法把夏洛薇供出来了。您还没有回答我，要不要打这个赌呢？不懂。说，警方那边来电话了，说夏小姐完全不知情，是保姆随口乱说的。现在保姆已经认罪了。我输了。顾总没有参与赌约，何南输子一输。<笑>无论如何。今天还是要谢谢顾总，又救了我一命。你点滴还没有打完，你要去哪儿？顾总，顾哲宇和许晨现在一直都在找，你留在这里无异于自捅我。要是落在他们手里，会生不如死。许，你为什么每次都忽略我？有我在这儿，他们谁敢动你？顾总，能保护我一辈子能保护我一辈子吗？既然不能，那就不要随意展露善意。顾总这个高度的人，应该比我更明白这个道理。我以前在监狱的时候，那些人总是往我的水杯里吐口水。放脏东西。其实我知道里面并不干净，但是我反抗了之后，他们就会更加变本加厉。所以我干脆不反抗，忍着恶心喝了就好。拼死，吊死，只要忍到他们觉得无趣，就不会再用这种方式折磨我了。本来我以为事情就要结束了，但是偏偏就在他们对这种折磨方式即将失去兴致的时候，这一个狱友就超乎了。
，他帮了我一次，却又不能次次帮我，所以在他出狱之后，我就迎来了更加疯狂的报复。顾总，你肯定是不会有机会再体会到我的境遇了，你就当听了个故事吧。我走了。既然我去过了，那就今晚和夏夏就住在这儿。许家会不准你那里，我帮你解决。什么为什么？顾总，冒昧问你一句。在我的身上，你是不是？我需要一个女人做挡箭牌，别的女人不管。就目前来看，你比较符合我的要求。如果你愿意，就帮。我想问一下，如果你愿意，我们结婚吧。抱歉，顾总，我不卖身。去告诉许家和顾卓爷，就说报警的是我，让他们别再找许燕的麻烦。是。林燕，你终于回来了。楠楠，你先听我说，我得罪了夏洛威，顾卓爷和许晨不会放过我的，我不能原谅你，我来给你报个平安，我就走。倒是有点自知之明啊，知道我不会放过你。若薇昨天被你刺激，病情加重昏迷，到现在都不行。徐燕，可真该死！你们有什么冲我来？不要欺负爷爷。江南，你好像太瞧不起你自己了。江伯父和江伯母说了，不是他们让你进徐家，他们还说了，没有你这个。可泽云这个王八蛋！你们那么恨我，杀了我吧！你们杀了我呀！徐燕。因为我不敢杀，洛薇昨天差点被你害死，你居然有手段让顾晨念的插手，你快点走！徐姐，你是越来越能耐了。说，用什么手段勾引顾晨燕？顾晨燕保护妍妍，难道不是应该的吗？夏夏可是她的亲生女儿，夏夏可是她的亲生女儿，你撒谎！顾晨燕什么人呢？他怎么可能看到许燕这个贱货？亲子鉴定结果，自己看。去。周宇，这怎么回事？当年绿米的人是顾晨燕，能不能不要提当年了？他三番五次上我哥的床，我早就知道了。许燕。我告诉你，我哥为什么不想相认？他知道孩子的身份，他嫌脏，他才不想认呢。你听明白了？听不知道，这是这一句的。这是不是信号不好？难道那个小孩出事了？夏夏，爸爸，快来救妈妈！发生什么事儿？爸！哎呀，小兔崽子！你，你不会真死了吧？喂，夏夏，夏夏，陈宇，查一下徐先生的密码。夏夏是血过多，需要输血。医院血库的血不足了，你们身上无性血或者 B 型血。我是 B 型，我可以捐。这些亲属之间不能献血，否则会导致很严重的后遗症，别发张。我收下，我可以捐。顾总不行，他不能捐。我为什么不能捐？许燕，夏夏现在生命垂危，不是你该给我花心界限的时候。我说不行就是不行。你问，我说不行就是不行。你问，好了，不要吵，这里是医院。
不错。如果你真的想救这个小孩的话，现在就动用你的人脉，去联系其他医院，把小包叫过来。还不快去！是。想想，是天意还是血缘之间的感应？你一直缠着喊爸爸的顾晨烨，竟然真的是你的亲生父亲。你怎么长大了呀？顾晨烨，你为什么不愿意娶我？六年前在环宇酒店，你对我糟蹋那样的事，你都忘了吗？那件事我很抱歉。但当时的情况并非你清楚，我会给你补偿。我不管，我就要你娶我。原来他有心上人，我有什么资格去打扰他的生活？钟小姐，请自重。你真的想好了吗？嗯，我留在这儿，只能给夏夏带来麻烦。我不能再让他因为我而受伤。那你放心，在你回来之前，我一定照顾好夏夏。奶奶，谢谢。说什么呢？死丫头。我想过一个人，我忘过一个人，我脸上一座城。你说什么？姐走了，他把孩子留给战狼这儿，自己一个人离开了。他去哪儿了？已经离开海城，不在我们的掌控范围之内了。好，很好。我不管你有什么办法，必须把他给我找到。另外，查清楚了吗？夏夏是谁的？是徐晨。我记得我提醒过徐晨，报警电话是我打的，让他们不要找徐晨的麻烦。怎么样？诺薇醒过来没有？医生说，他受到了刺激，不知道什么时候才能。哎呀妈！我家女儿怎么这方面苦啊？别说了。爸，都怪秦言，他故意报警污蔑诺薇，就是要诺薇的命。秦言，想不到你的心肠如此狠毒，早知道就不该留他一命。老爷，不好了，公司出事了。故事突然撤资，咱们的资金无法周转，会拖延工期。如果无法按时交付，违约金是天价。怎么会呢？是不是搞错了？你和顾家是联姻关系，洛威是哲宇的未婚妻，是顾家哪个不长眼的，敢断了和我们的合作？是，是执行总裁顾晨燕。啊，这。云燕，云燕醒醒！云燕，桂姐，怕什么呀？我还能吃了你不成？我以为顾哲宇和许琛的人找来了。没事啊，不怕，这里是山城，他顾家和许家再有权势也搞不到这儿。嗯，在前台呢，形象很重要啊，但是也会给你惹麻烦。你要是遇到那种啊，喝醉酒的客户找你麻烦。不要惹他啊！给我打电话，听到了没？好，我知道了。还有啊，在这儿工作啊，得放机灵点哦。玉姐，谢谢你。少来！哎呦，张总，会会。张总，你好久没来了，今天喝点啥呀？我请客。哎呀，会会，我怎么可能会让你请客呀？今天我带了几个朋友过来，等会儿叫几个乖点的妹妹过来玩一下。没问题，安排。走吧。我刚刚接到通知，今晚山水手胡玉总要过来，你赶紧把衣服换一下，到门口迎宾去。玉总，是玉恒吗？先生，有人举报许小姐涉嫌敲诈勒索，请你不要干扰。真不愿意跟我走，我还帮你解决顾家还有徐家的预告。胡扯！谢谢玉总。许。
进的，到门口去，玉总要到了。好。李总，你你没去？会所整顿的怎么样啊？商会在这里举行，海城到时候也有大人物过来，千万别出差错了。您放心，一定不会出问题。把后台起来，玉总，他是新来的前台，刚培训完，是有什么问题吗？把头抬起来，没事，认错人了。许岩，楼上六八八房间，你把这果盘和这瓶酒一起装进去。是。来，刘总，刘总，来来来来，今儿高兴吗？玉总的会所真不错呀，服务员比明星都还漂亮，干这些端茶送水的活，恐怕有些大材小用了吧？哎，美人儿，你叫什么名字啊？三总，看上这姑娘了？哈哈，好久。他不行，怎么不行？玉总，这是舍不得吗？他生过孩子，他果然认出我了。生过孩子，玉总认识啊？生过孩子，身材保持的这么好，真是绝了皮，造富啊！我更喜欢了。<笑>他呀，太难追了，张总。彻底看你本事了，太难追。听玉总这个意思，你之前追过，没错，追了五年，没追上。想当初，他可是宁可坐牢，也不接受我呢。这么难追啊？是欲擒故纵呢，还是钱给的不到位呀、啊？我出一百万，这可是天价的呀！你放开我！对不起，这也是错分。不过看你有些姿色，怎么这么不识抬举？得罪了张总，小心连站在这里的机会都没有。玉总，来，我出两百万。然我带着。想当初我可是出到了八百万，怎么，张总两百万就想把人带走？八百万，真要找个明星也没那么贵吧？啊，这女人可生过孩子了，现在肯定不值这个价。嗯，是吧，叶总？就是。如果我要是跟你说，他生的孩子是我的，那、啊、什么？顾总，许云那边还没有下落，但许家那边已经来过很多次了。您不见许晨，他都已经闹到顾总那去了。不见，顾总，老爷子给的股份还没到手。您不结婚，如今这个位置就是暂时。顾家玉和他那妈可都盯着。您现在得罪顾董，哦，在许渊没找回之前，我不见许家任何，包括顾哲宇。可是再多说一句，你也滚蛋。易总，会所那边已经准备好了，你放心，一定不会出错。嗯。下去，啊，下去，啊啊啊啊，好
。有事儿。就这么简单的一句，就结束了。雪，我在最后问你，你跟不跟我？我只要你跟我三年，我保护莎莎一辈子。上车！上车！让我在你们的世界。金总，您来了。今天李明没跟您一起来啊？这是。带他去放两套衣服。哎，这边请。哎，妮妮姐，那土妞什么来头？玉总怎么把她带到店里来了？这才牵着她的手。我也不知道，不过那个女人看起来好像是莎莎。玉总最新的口味变了。他一向可以喜欢挺高冷的白天鹅吗？陈宁都跟了玉总两年了，这次怎么换了个女仆啊？天哪，他怎么跟换了一个人似的？过来。许言，这才是你，这才是真实的你。玲玲是谁？怎么，吃醋了？如果你有女朋友，我不做情人。情人？你对自己的定位还蛮高的。放心，我没有女朋友。你。你再带他去换几套。玉总，海城故事的总裁顾城燕先生说，想请您帮忙找个人。找什么人？一个女人。啊啊、回家吧，长明。您不是不带女人回？查一下顾家和许家，看看他为什么来山城。他不是会所前台吗？怎么会和顾许两家有关系？张斌，你难道没有认出他来吗？许小姐，这是玉总给你的。张斌，这年头当快厨正不容易啊，怎么还帮老板送饭呢？饭我就收下了，免得你不好交差。哎，许小姐，还有这个，送你啦。她是许家大小姐许言，没错，玉总，他知道当年是你给不舍玉出的主意，把他送进监狱的吗？张斌，管好你的嘴。是。本以为把你逼到绝路，你就会跟我走。妍妍，是我错了。嗯嗯嗯、夏夏。你想想，妈妈在山上还有其他朋友吗？慧姨呀，慧姨是妈妈之前的狱友，她出狱早，还过来看过我呢。慧姨，有一个狱友叫张慧。夏夏，我现在要去山城一趟，你在家好好听话。会带妈妈一起回来吗？会，一定。怎么，后悔了？怕什么？我又不会成为你。这是你。嗯，我会对外宣称，夏夏是我的孩子。这样的话，就没有人再敢伤害她。
，迈出这一步就没有回头路了。可是夏夏太想了，许峥和顾哲宇都恨不得杀了他。我不会再强勉强你，不会等到你自愿的那天。你确定张慧就住在这儿？确定，这是夜色会所的员工宿舍。张慧在夜色是做什么？夜场陪酒。去夜色。哎哎哎，顾总，这可是山间的会所，您这样过去，玉总肯定会知道。别让我说第二次。哦。玉总，查清楚了，许小姐是自己一个人偷偷回山城的。许家和顾家好像并不打算就这么放过他。听说顾哲宇逼他嫁给他管家的儿子，是个精神病。许小姐报警之后就逃走了。好啊，许小姐当年真是瞎了眼了才会喜欢他，真是阅人无数。是天意这一次把他送到我身边，这一次我不会再放手了。请问你们这儿有个叫张慧的女人吗？你好，你问慧姐吗？她在陪客户喝酒，请问有预约吗？房间号。您是海城的顾总。来，老板，我请。哎呀，好好好。来来，给你买一下。来，我给你做个蛋糕。哎呀，你他妈谁呀？你知道这儿的人都是谁吗？那你知道我是谁吗？你是谁？啊，顾顾顾总，张慧在哪？我我就是你找我。许言呢？爷爷说他是得罪了大人物逃出来的，该不会就是顾总吧？啊，什么爷爷？我不认识。如果不是查清楚了，您觉得我们会来找你？我告诉你家顾了，他不在。啊？总，你最近都没有联系人家。你想要的资源，联系张斌就好。以后不要再联系我了。玉总，会所那边打来电话，说顾晨燕已经到山城了，在会所找人，找许小姐。顾晨燕要管顾哲宇的闲事？可能是吧。您确定要招惹这个麻烦？哼，让他找去吧。我想护着的人，就算是他顾晨燕，也别想动。把心脏，我去看看。好什么？顾总，大清早的，你倒是让我挺惊喜的嘛，都找到我家里来了。好、啊，我带走。顾总说笑话，来我的家里带走我的女人。秦，夏夏上学的事我已经处理好了，许家和顾哲宇的事我会帮你解决，你考虑清楚。嗯、是我帮顾哲宇招惹的。谢谢顾总。顾总还没有吃早饭吧？甜甜做的，要不要尝尝？秦，说话。别忘了，他终究是顾家的人，跟他走，风险太大
。玉文他给了你什么条件？我双倍给。感谢。我错。要再用。好。好。好。今天中午你吃饭？我怎么配？你去哪儿？坐下来吃饭。上班要迟到了。在你眼里，我究竟算什么？查一查玉恒和喜源的关系，他俩有一团。哎呦，这个许爷还真是聪明啊！知道您不近女色，就跑到山城来了。这样一来，他留在玉恒身边，顾哲也跟许家确实动不了团。你可以闭嘴了。哦，爷爷，你和顾城燕到底是什么关系啊？人家一个大总裁，海城首富，拉着我在山城上找了你一晚上，没有关系，他是顾哲宇的哥哥。那他和顾哲宇可不一样，他要是想亲自来抓你啊，都不用自己动手。那他还去山上找你一晚上，我看他是真的担心你。慧姐，顾城燕不是我能高攀的那个女。嗯，也是。哎，对了，你这身衣服是高奢定制的吧？哎，是玉总。爷爷，你知不知道，玉总这些年身边的女人没少过。他他说，他可以帮我保护夏夏。他身边有个女人叫陈琳，是个小明星。这个女人可不好惹。慧姐，你说的这些我都知道。但是现在能对抗顾家和许家的，就只有我家。那你可要小心啊，没有不斗篷的墙。玉总好。姐姐，吃早餐了吗？贝贝。这新来的小前台是什么身份啊？刚来就让玉总给他带早饭，连陈林都没有这待遇，肯定在玉总心里不一般呗。爷爷，他故意的，在公共场合这样模棱两可的不开，就是在逼我不得不选择武装。这些有钱人真不是东西，一个个……哎呦，爷爷，你和玉总。啊、他们以前认识，认识的。哎呦，主管，你还不知道吗？玉总这个新鲜度能维持多久呀？少爷，你孩子不太好骗，而且江南护得很紧，叫去了几个兄弟，没有骗上。一群人，连一个小孩子都对付不了。我不知道少爷，那孩子跟人精一样。跑这个跑手机，动不动就报警。现在警察三天两头往那边巡逻，而且他记性特别好，看一眼就记住了。现在这警察抓我们的人，顾志远，你的女儿还真是跟你一样命真。我平时怎么养你们的？你报废！但是少爷，我们找到徐岩了。他在哪儿？在山城。山城？他以为他跑到山城。我就对付不了他了。他现在在夜宿会所上班，听说是玉总的女人，现在玉总给他俩送早饭。好，好，好，好你个许岩，真是有本事啊！这么快就找到靠山了。你刚才说夜色会所，商会夜宴的地方是吗？是啊。玉总跟陆家是不是有联系？未来的妻子是陆云溪。你去告诉陆云溪，你就说她的丈夫在许家的床上。顾文，查门外。那个玉恒，让张斌加紧往监狱中心送了一个样本，是做亲子鉴定的。许夏的，徐玉恒的女儿。哎，这可是个劲爆消息。山镇的总裁绿了顾家少爷。哎，虽然没有绿名，但你俩这算不算？给我闭嘴！
백년 한순간에 눈이 멀었던 이 정도 연다 我可了如果孩子真是玉红他当初为什么会因为敲诈罪被判你玉红在做什么这个确实我当时也查过玉红当时也在听这个那就说明当初喜言不是自愿的 玉红，哎，你是哪儿？玉红，哎，你去哪儿啊？顾总，这是要和玉总抢人呢。谁是许言？小姐，聋了吗？我问你，谁是许言？你讲了什么事吗？ 你就是，玉总是瞎了吗？还以为是什么天仙呢，原来是山珍海味吃多了，喜欢上了农家乐。就凭你，也配和我抢男人？你不。这干嘛？装的。程小姐，林燕她有阴茎性心理创伤。如果你对她做了什么，除了问题，玉总不会放过你。我不是想惹事儿，我就是想来看看她什么货色而已。我们走。就像是你不好，你不好，没事啊，没事的，没事的，没事的。顾总。你怎么来了？总是有点惊吓。你还想做我什么事吗？起来吧，有我在，没人敢动。跟我一起回白城。上次让你抱起来，是我考虑不成。雪，你清醒了。清醒了顾总是想挖我的人吗？公平竞争，公平竞争。如果我没有记错的话，他曾经是你弟弟的未婚妻。你也说了，那是曾经。顾总就不怕传出什么流言蜚语，毁了你这些年在海城攒下的声誉。是，谣言能毁掉一个人，我再清楚不过了。我不能让他赢。脏的从来都不是他，而是人心。距离商业晚宴还有一周的时间，我会在这里待到下个月三号。我走之前。你如果想跟我一起走，随时联系我。以后不许跟他见面。你是觉得我一个人保护不了你吗？玉总，刚刚陈林小姐来找许小姐麻烦。为什么不给我打？程林跟了你那么多年，难道我给你打电话你就会接吗？你不信？去年只有我才能一直保护你。一直，这个一直的时间期限也只是你单方面决定的。张斌。通知一下陈林的经纪人，看来陈林最近有些急躁了，让他好好沉淀一下。最近半年，就不要再接任何新戏和商业活动。是。林总，晚上这个事情，我让你做。自己做事。自己做。什么时候学会做饭？我让你跟着我
才不需要你给我当朋友。你好。应该不缺女人，我也不缺宝宝。我今天见到程明，真的很感慨，他很要我，我几分自信，无论站在哪里都能闪闪发光。像你苏秋一样，你喜欢的是那个许家大小姐，不是我。如果没有那个身份，你是不会成功的。谁赢或谁输，看当时的状态。曾经的世界，不用去比赛。像您这样高高在上的男人，不应该喜欢我这样的人家的女人。这样，这辈子都是爱的两个人。你好好休息。缺钱的话，跟张明说。玉总，我知道错了。是吗？哪里错了？我不该招惹脸的。小姐，你是？从前孟威和婉彤说你贱，我都没放在心上，也无心参与你们这些斗争。现在我才发现，是我太天真了。你是？我叫陆于熙，你们老板玉恒的未婚妻，她就是陆家大小姐。郡主来了，选抢了，那不他活该。做小三的，早晚都有这么一天。海城千锦，男人都把人玩烂了，找不到男人了是吗？敢拿山城勾引我的人，<笑>你们都来看看。这位叫许岩，六年前轰动全国的真假千金案，你们还记得吧？这位啊，就是偷换许家真千金二十多年人生的贱人。你知道海城千子男人都叫你什么吗？烂货，被人玩烂了，我死！不是这样的，我没有，我真的没有。被关的时候，我刚出生，我决定不了任何事情。我这儿还有他的视频呢，你们要不要看看？或者我发到网上，让全国网民一起观赏。十八禁，先记得。怎么，现在知道害怕了？勾引男人的时候怎么不怕呀、啊？许岩，我告诉你，晚了。不想让我发出去也行啊，求我吧。求
，这样就完了，得跪下求好吗？无名和谣言我早都不在意了，但是夏夏还小，如果视频被发到网上，他也要被所有人取嘲，不可以。跪下。还是我不值得。朝堂的白鸽不会轻我乌鸦，就算我陪不上星空下的他，时间怎么就走上了晚霞？我们笑得多美，哎呀，不小心发出去了吗？许言，你不会以为我就这样放过你吧？今天是那个小爷走上让人的第一天，我已经喊人啊，视频发到你们家长群了，让他们都看看小爷怎么妈妈到底是怎样的肮脏卑贱。夏夏是我的女儿，你懂的。是是，这些年我委曲求全，以为这样就能赎罪。但换来的却是一直被这些人无情践踏。顾晨燕说的对，我要反抗。好啊，我倒想看看你拿什么反抗。陆小姐，好大的架子！顾总，你也来了。他打我，什么意思？你要帮他？顾总，选他当官呀！我从来不打女，但是、啊、想好怎么解决了吗？顾晨燕，帮我报警吧。想清楚了，顾总。陆小姐将五年前钟小姐发给许的视频发到了网上，什么意思啊？陈岩，你这是什么意思啊？陆小姐，打人犯法，天经地义，更何况你还蠢到将五年前的犯罪视频亲手发到了网上。不是我发给他的人是周万彤。那，你寻衅滋事，情节严重，三年前。顾晨燕，你别太嚣张。我是玉恒的未婚妻，我打他是因为他欠打，他勾引我的男人，我帮他，你就不怕抹黑了顾家和陆家、玉家的关系吗？你觉得我在乎？我向来厌恶这些豪门的交集，之前都是看在爷爷的面子上。你真觉得我顾晨也很需要你吗？陆小姐，有人举报您造谣诽谤、恶意重伤、侵犯隐私，转发的视频已经超过五百次，证据确凿，请跟我走。找海上最好的律师，陈燕哥，我错了，我真的错了，我只是一时冲动。一时冲动，你一时冲动都随意摧毁别人的名声。陆云熙，你还是好好在牢里想想到底哪里错。顾晨燕，你帮我做了太多，这次我真的还不起了。他动我女儿，这一次绝不妥协。什么事闹成这样？什么事情闹成这样？玉总，你帮帮我，他们要让我去警局，让我坐牢。谁让你们站成了？我是你的未婚妻啊！你帮帮我。是。你们陆家就是这么教育女儿的吗？是他勾引你在先，我为什么不能打他？带走吧。爷，给我等着。兄弟，我带去医院。你跟我走，还是跟他走？顾晨烨，我的人，我会保护好，是吗？那今天这个结果，就是玉总说的保护好。以后一定还会有很多麻烦。顾晨烨，我希望你永远不要沾染上这些是非。顾晨烨。对不起，原谅才是对你最好的选择。这件事情你想怎么处理？我会让我林旭付出代价的。我是不会和解的。他是你的未婚妻
。如果涉及刑事案件，那对你们玉家也会有影响。就是在担心我。如果我是你，我会趁着舆论和陆家退货。贤爷，两家联姻不是你想的那么简单。除了这件事情，其他事情我都……走。虽然陆小姐的确做的有些极端。但是我确实是小三，是吗？从前我不知道你有未婚妻，现在我知道，那我便不能再跟你保持这样的关系。我结束了。想我想一想，来日之前，我不能再这样。我听说云溪在山城被欺负了，你是怎么处理的？穆爷爷，这件事情是云溪先犯的错。叶恒啊，我希望你明白一件事：云溪是你的未婚妻，这门亲事是我和你爷爷亲口定下的。你在外面有多少女人，我不管。但是要让云溪知道了，他打谁都是天经地义。我刚到山城，现在就在你爷爷这里。是，五爷爷这件事。若悲伤是你的名字停留在我的。爷爷。陆云溪那边，嗯、是不是？就是，就是。陆老爷子亲自到过山城，如果这件事情再拖下去，我即使是大上江南和下沙，什么意思？陆家已经找到江南，江南在江家本来就不受重视，你觉得他能护得住下沙？很快，下沙就要说到我，去反击。可是，就算我妥协，他们也不会放过我。相信我嘛，我会处理好的，好吗？你们坏了！从前他们造谣我、陷害我，但是我一直都知道我是清清白白的。但是如今只要你不退婚，我永远都是下贱的小三。退婚没有你想的这么简单，家族和企业之间的联姻，它会牵扯很多。是因为我不够重要。不是，我,我只要五年时间，让我等我完全掌握权，我跟顾云溪的婚事只不过是走个形式，仅此而已。相信我，你不要再任性了。有一种悲伤。没想到，还真有点小手段。像你这种人尽可夫的女人，玉总竟然喜欢。陆成宇，你怎么？有点手段啊，把陆云熙都搞进监狱了。过来，过来。啊、说吧，多少钱才肯撤案？三百万，大人的犯法，天经地义。哈哈哈，天经地义，在这个世上，只有高人一等才有资格规定什么是天经地义。许言，你是觉得我给你脸吗？你大可以试试，反正我只有借你一条，不识好歹。哲宇，他不肯听话，你有什么办法？陆夫人，像他呢？跟了玉和呢，确实也不差这三百万，不过没关系，我有别的手段，让这种贱女人听。哲宇啊，这件事就交给你了，别闹出什么人命，明天商会晚宴之前，一定要让他撤案。放心吧，夫人。啊啊啊
。怎么？别以为你那个宝贝为什么会来救你？他有时间。许言，我劝你就别跑。世界那么大，能跑哪儿去啊？对了。我忘记问你了，你跟那个玉和是什么时候搞上的？六年前还是七年前？说。啊啊啊啊啊、撤了、啊啊啊啊。我再问你一遍。撤不撤啊？不撤。现在这么一个表情，啊！你以为有玉总罩着你，我就不敢对你动手了是吗？哎，你说，要是他亲眼看见你对那个男人干，兄弟们。你说，玉总要是能亲眼见证这一幕，他绝对会骗你的。我只要有这样混蛋！混蛋！怎么最混蛋的事就是看上了你？兄弟们，干活！哦，对了，不要忘了拍照。哈哈哈哈哈！我们也是拿人钱财不能办事儿。你要是这么答应去了，我们也不想动。老大，你跟他废什么话？这荒郊野外的，谁能知道？顾少给的钱那么多，就算你坐几年牢也值得。强奸罪你们不怕？那如果杀人呢？你要做什么？这女人疯了，我们走。家人们，今天的野外探险就要到此结束了，我的胆子够大吧？嗯，看看。啊啊啊、鬼鬼！姑娘，你没事吧？不好意思，可以借一下你手机。啊啊啊！可可以可以。可以喂，顾晨呀！哎呀，大哥，你终于来了，你先走。不是心软的声音在救你，去死吧！不承认，我在，我好冷。坚持住，现在还不能睡，救护车马上就要到。我好累呀、啊，要赎罪到什么时候呢？你没有罪，顾总，救护车到了。顾总，伤痕晚年期在已经开始了，现在您必须得出发。若是您缺席，对国事影响会很大。顾总，你已经守在这儿一整天了，这边有我盯着，绝不会有事的。我看他这苦气吧。你在你自己脖子上背一刀试试。顾总，我说过。没有任何证据的事，不要肆意诬陷别人，不然调查是查到了。是陆夫人，跟九羽少女把你带走了，安在了郊区的荒郊野外，他们威胁他吃饭，如果许不同意的话，他们就……我看这顾城也是活腻了、啊，他今晚也会参加酒宴，对吗？告诉你，许安醒了，随时通知我。玉总，顾总到了。顾总，你迟到了，酒店的床。哥，你干什么？顾哲友，不管你是谁，做错事就要付出代价
我做错什么事了？负责于先生，请跟我们走一趟，配合调查。经举报，我们怀疑您跟亦庄非法拘禁、买凶杀人案有关。这可是商会晚宴，众多商界大佬围聚在此，都是顾哲宇在这里被警察抓走了。顾承彦就是要毁了他，看来这对兄弟的关系还真不是一般的和好。你不就是为了许愿那个贱货吗？我告诉你，他就是个万人骑的破鞋，我早就玩剩下的东西。怪不得他这么厉害，你这副吃不到葡萄就说葡萄酸的样子，真让人恶心。喂。醒醒了，我马上来。这个许小姐和顾总什么关系啊？从没见过顾总对哪个女人这么上心。我也不知道啊，听说顾总还为了这个许小姐在商会晚宴上动手打自己同父异母的弟弟呢。之前我就听说过顾氏集团的豪门恩怨，好像说顾哲宇的妈妈是小三儿。把原本的顾夫人，也就是顾总的亲妈害死以后，才小三上位的。据说他还想让顾哲宇争夺顾氏集团的继承权呢。嘘，你小点声。顾晨燕已经有所怀疑了，你赶紧把一切相关的东西处理干净，别让他查到我们。是，小少爷。我说了多少遍了，别再叫我小少爷。小少爷，什么小少爷？他凭什么把我踩在脚下？迟早有一天，我会把他踩在脚下。顾总，许岩呢？许小姐在厕所，好久了，没出来。嗯嗯、谢谢。刚刚警察来过了，顾家，怎么了？对顾哲宇一情未了，不认识。顾哲宇有一百种不认识的事情，我很不在意。顾总如果想利用我受伤的事情让顾哲宇彻底违法，是是不现实的。你觉得我帮你是为了踩死顾哲宇？他还不配让我。想清楚一点，之前你说需要一个女人留在你身边，帮你把重物先拿下。愿你们早顾总，我们合作吧。我知道害死你母亲的凶手，也知道顾哲宇和他母亲的弱点。所有你不能做的事情，就让你去做吧。这也是我唯一能回报给你的了。你在算计我？你在算计怎么利用我？我只是想把他们带给我的。加倍奉还给他们。你还是要什么？我曾经听傅哲宇的母亲说过，说如果不是他买通梁二妹的人换掉你母亲的药，估计现在顾哲宇还在东躲西藏，只是个上不了台面的私生子。顾总，你要是不信的话，可以去派人查梁二妹的。请美姑知道你当年偷听到他的对话吗？难怪，他六年前就想要你。什么？当年我误打误撞救了一个被取美红迷晕的女孩，我当时只是看不惯她仗着我爸任性妄为，没想到啊，居然帮到了我自己。当年竟然是他。那昨晚你为什么不给玉红打电话，而是我？我记不住他的电话号码。那就能记录吧。你撒谎！我撒谎什么？身体吃得消吗？今晚跟我黑海城吧。吴一熙还在警局里，吴家的人已都到了山城，我们也开着。你只好管好自己的身体，其他的不用你操心。你们家也太过分了，咱们不撤啊，够死了！大不了姐带你们离开海城，咱们和夏夏一起换一个城市生活。我
要是不信你，他陆家还能只手遮天不成？说什么呢？夏夏还要上学，咱不跑了。顾晨燕说会保护我们，他答应会保护我们。他知道夏夏是他的亲生女儿了、嗯。就算我说了，他也不会认。更何况他有婚约在身，我怕有人会对夏夏不利。那他为什么要帮我们？他可是令人闻风丧胆的顾晨燕，不是什么大善人。妍妍，你的脑子是不是被人欺负坏了？顾晨燕说，他身边需要一个女人做挡箭牌，因为我听话，将来好打发，所以他愿意保护我。虽然只是暂时的。他可是堂堂顾氏集团总裁，有颜又有钱。他要是想找听话的当挡箭牌的女人，怕是没有一万也有几千吧？为什么非得是你，妍妍？你可是他弟弟之前的未婚妻，你不觉得他这样是有什么阴谋吗？我知道，妍妍，但是我们真的没有其他办法。夏夏还要定期治疗，所以我想，相信他最后一次，最后一次。最后一次将全部的信任拿出来交给一个人，顾晨燕，你可别让我输。妈妈，夏香。妈妈，我好想你，我还以为是在做梦。夏夏，妈妈也好想你。妈妈，现在乖，夏夏听话，妈妈不要走了，好不好？好、哦。妈妈答应你，妈妈再也不走了。妈妈受伤了，夏夏踹踹就不疼了。踹踹痛痛，妈妈。有夏夏在，妈妈绝对不会倒下。少爷，老爷您没事吧？少爷，少爷。玉老爷子。这次啊，多谢您的帮忙，我才能成功从监狱保释出来。这次呢，我只是想给七爷一点教训，但没成想，这顾晨烨居然护着他。这一呀，你是个好孩子。这次呢，是爷爷让你帮忙，真让你大了一句。那咱不说那些了，今晚在这吃晚饭再走吧。好，多听爷爷的。好，爷爷，是您让人瞒住我，带走学吗？啊，这是什么态度？说话！爷爷，不允许过失防御、公众场合殴打他人，引导舆论，对受害者进行网暴，还有误假。为了对付一个女人，连我都算计在内，真是好样的！宇航，顾云熙的种种行径，人品家教可见一斑。我宇航是不可能娶这样的女人进门的。顾成宇，许岩要是有什么三招二段，我要你陪葬。宇航，你给我站住！看好了，别再来，血压高的话，准时降压药。你，爷爷，爷爷，您别动气，您先坐。我相信玉总肯定也是一时被迷惑了。臭小子，真是要气死我了！这许然还真是个人物。许然她是一个非常有心机和手段的女人，我们许家和顾家都被她耍得团团转，就连我哥，连我们自己家人都能对付。我相信玉恒她被迷惑了吧？真是祸害，祸害！我要不是看着他给玉恒生了个女儿，我早就把他处理掉了。若是玉老爷子知道许夏夏不是玉恒的主人，爷爷，许岩那么水性杨花，你说玉总的孩子他不会？你去查查那孩子，看看玉恒是不是被骗了。玉总，说，查清楚了，是顾哲宇让人把徐小姐带走，去了外环的荒郊野外，还叫了一群保镖，企图让他们，让他们。接着说，许小姐以自杀为威胁，才把他们逼走了
，然后就晕倒在了野外。正好有探险博主在里面直播，否则他会有生命危险。好啊，顾哲宇，你真是能耐了。博主还说，许小姐醒了之后，找他借了手机给一个男人打电话。顾哲，是顾总。顾承业，是。许爷，你在生死关头，最先想到的。竟然是顾城燕，你费了这么大的力气，把高高在上的白天鹅拖入尘世，终于让他肯低下头来依附我。顾城燕，你休想在这个时候跟我抢夺！徐海城，今天在学校乖不乖呀、啊？徐安，顾总，我想我们已经没有关系了。你就是夏小兰，夏小乖，我是你。夏小乖，我是你吧？你是夏小乖，我是你吧？现在大家都知道我是夏小的爸爸，你要否认吗？我不喜欢你，你不是我爸爸。夏夏，是爸爸不好，爸爸没有保护好妈妈。跟我回去吧，不，不回去。就因为我一次疏忽，还是说我没有跟顾云熙退婚？玉总，既然你能问出这句话，那就说明你根本不懂我想要什么。如果你不愿意去山城，好啊，你可以留在海城，我会安排好时间，每周陪你和夏夏。玉恒，我跟你说过，我不会给别人当小三的，这是我的原则。走，谢谢。玉总，接下来怎么办？跟着他们，许愿，不管用什么方式，我都不会让你再离开我但是找不到啊！哎，我听说你去了海城，你说你给我哥下什么迷魂药，让他不惜为了你对付我们自己家人？我问你对他做了什么？怎么？想知道？要不，请你也试试啊！我不会放过你的！你有什么资格威胁我？我有顾晨燕。顾晨燕。跟他睡了是吧？你没有资格问我。我没有资格。我当初最后悔的事就是舍不得碰你。走开！让我走。现在我哥都不在，我还在什么呢？你这个人渣，你连顾晨烟的一个教训都不如。给我闭嘴！去放开。怎么？你自己把高家点小情绪，找我！顾成云，当年对不起你的人是我。所以，我还你。我不会放过你。玉总，许小姐还住在江家，没有和顾总住在一起。走吧。这么着急，该不会许愿出什么事了吧？爷爷，你站住！我们去医院。扶他去医院。不要！顾泽宇，现在。
在你满意了吗？顾家这次的目的是想直接要他的命吗？虽然手术很成功，但是他患有先天心脏病，而且长期受到精神折磨，身体很弱，还在昏迷。那他什么时候才能醒？快的话一个小时，慢的话一百三。说什么？顾总，我甚至觉得他可能一直昏迷在睡眠。毕竟我已经从古龙关把他拉回来三次了。可想而知啊，他在清醒的时候所经历的和面对，已经是如此。顾总，李航把翟宇少爷打进医院，去了，我已经知道了。何林父亲正在赶来的路上，这件事要是闹大了，他是会把雪小姐开刀。那就让他们试试。顾总，这件事儿，您真的不需要避嫌。避险，在山城没有让顾哲宇长记性，那这一次就让他好好长长记性。嗯，这时要和顾先生对着干，心照旧着，顺手为你清算。顾总，各项指标维持正常，但是别现在先不生日不明，大概是他自己不想醒来。不是的。爷爷，别走，顾顾，陈烟，你心里惦记的人是顾城宇。如果我让他失去一切，你会恨我吗？放心，我走。爸爸，不，顾叔叔，妈妈她怎么了？夏夏，妈妈太累了，让妈妈休息一会儿，好吗？我守在这里就可以了。分开，顾总，可以回去休息。好吧，现在还不行。不要再把许言拉进你们家族内部斗争了。如果让他们在我身边，至于变成现在这个样子吗？是的，厉总这么快就忘了，他是因为你的未婚妻，才会被人辱骂殴打，才会昏迷在荒郊野外。还都是多亏了你的未婚妻，厉总真是贵人多忘事。顾晨夜，他都已经变成现在这个样子了，你就别再利用他了。我们彼此彼此。玉恒先生，请配合我们调查关于您父亲与顾泽宇先生联合非法走私以及默许顾泽宇先生强奸江南小姐。你算计我，李总，您父亲和顾哲宇做的事情性质太恶，还请李总实事求是，好好的解答，可千万不要寻死。好，顾晨烨，愧是你。你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你忘了，你顾总，有什么事晚点再说。顾总，是跟许小姐还有小翠姐的事情。
你都嫁进顾家这么久了，怎么还是没有改掉你这种与生俱来的粗鄙和没有素质？你教授他的条件可以你不要在我身上白费力气我是不会调离私了车案的你说什么陈燕怎么会让你撤案皮皮陈女士您在顾家这么多年就教育出一个随意见到法律的儿子吗这个小贱人自己做了五年牢怎么
，冒充许家大小姐，欺骗我们这么多年，现在又想嫁进顾家，真是笑话！我和顾家的婚事是顾爷爷在的时候定下的，因为我救过顾爷爷的命，跟我是不是许家人无关。你真够不要脸的！我劝你最好啊，死了再偿心。你想要什么，直接说啊！别到时候搬起石头砸了自己的。我说的还不够清楚吗？要么顾城念徐，要么顾哲宇错了。程烨，你怎么看？父亲是打算为了哲宇，让我们学习，让许岩这种名声烂透了的女人嫁给顾城烨，倒是也没什么不好。哎。哎因为我不愿再看他。其实这么一想啊，陈念到了该娶妻的年纪了。既然是遵从老爷子定下的婚约，那也没什么。咱哲宇呀，名声可不能毁了。当年你说的这门亲事能够帮到哲宇，非要抢走，怎么？现在又想遵从老爷子的意思了？心意呀。哲宇从小受了那么多的委屈，你可不能偏心啊！他陈燕又没有什么损失，那陈燕的名声同样也会关系到我们顾家的声誉啊，懂吗？那怎么办啊？现在媒体啊，都已经嗅到不对劲了，万一他们知道哲宇入狱，那就去找许家，他们好好的管一管许燕。走，顾总，你别这么看着我。刚刚只是随口一说，我并不是让你真的娶我。我会、啊。你为什么不告诉我？夏夏就说。偏偏秉烛也有。你为什么不告诉我？夏夏就说。你都知道了。顾总，你是有婚约的人。什么婚约？我之前看到中间大小姐跟你。我顾晨燕的婚约，还轮不到别人来决定。那你刚刚还说会答应？因为是你呀、啊。傻瓜，饿了吧？我去给你买点早餐，吃完东西带你去个地方。这么快就？怎么？怎么是你们？好久不见！别跟他废话，赶紧出来！是啊，给我耍花招！陆羽西那边也一块出来，给顾家和陆家当。许先生，请问您是以什么身份来面议的？父亲吗？当然不是。那不好意思。我现在连顾家和陆家都不怕，还会怕你们许家吗？你许家养了你二十年，是啊，许家养了我二十年，让我用莫须有的罪名坐了五年牢，让许春把我丢到陌生男人的床上，让人毁了我的后半生还不够。明明知道我有先天性心脏病，还逼着我给夏洛文捐肾，怎么？你们是非要我这条命不可吗？爸爸，我没有，是他，他自己不检点。给我下药的不是你吗？让夏洛文带着顾哲宇来捉奸的不是你吗？把媒体叫来曝光的不是你吗？在我哭喊求救、凶神恶煞的不是你吗？好了，就算是又怎么样？你还不是活该！你又不是我们许家的人，你就是那个低贱保我的女儿，你死不足惜。啊、是，我死不足惜。但是我死了，我和陈英一起死了。这就不是事儿，八九。许岩，你以为就凭你的能力，你不吃汗，这么汗都还吃了，你有那焦土，痴心妄想。那如果是家暴，能判断吗？顾承烨，你。
，我什么我？难道许夫人也想进同居？不行。徐总，我劝你还是带着你的夫人以及你的废物儿子回公司看看。您的工资因为涉嫌偷税漏税，违法售卖违禁品，绝对查封。啊？什么？夫人，请上车。妈妈，请上车。去哪儿？你不是让我娶你吗？顾夫人，带你去领茶。陆氏集团被顾氏集团吞并，顾氏总裁顾晨燕表示，一切都是为了自己的夫人。干嘛死了？二姐，雷霆的。让你去天下下，人呢？我把他送到江姨那里。今天是结婚三周年纪念日，我可不想走。我真的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。我的。如今刚出狱，就着急来看他，已经去看看了吗？我是可自己别逃避。这是天一步一步走进他精心布置的场景，可惜这是属于你的风景，而我只是假意。我放下所有回忆，来成全你的爱情。却始终不愿相信，那位是你。